small step for man, one giant leap for mankind. Welcome to Pixovies Arinaria. இன்றைக்கி நாம் நிலாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நிலாவை ஒவ்வொரு தடவை நம்ம வானத்தில் அண்ணாந்து பார்க்கும்போதும் வியப்பான விந்தையான விஷயங்களை வந்து நம்ம யோசிப்போம் சில நாள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரெட்டிஷாக தெரியும் சில சமயம் பாட்டி வடை சுடுற கதை இப்படின்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க சின்ன வயசில் ஸோ ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அமாவாசைன்னு தேஞ்சு மறையும் போதும் நிலாவோட ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அதோட அழகை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் வியந்திருக்கோம் அப்படிப்பட்ட நிலவோட சில நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பூமியோட ஒரே துணைக்கோள் அதாவது சேட்டலைட் வந்து மூன் தான் இதனாலேயோ என்னமோ மூனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிறையா நாடுகள் பல வருடங்களாக நிறைய சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பி பல விதமான ஆராய்ச்சிகளில் வந்து ஈடுபட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அப்பல்லோ மிஷின்ஸ் மூலியமாக நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆல்ட்ரின் மற்றும் ஓலன்ஸ் நிலாவில் வந்து நடந்ததாக கூட நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இது வந்து போத் மித்தான லெஜண்டாக தான் இருந்துட்டுருக்கு இதை பற்றி கதைக்கும் இதை இதெல்லாம் வந்து மூ மூணுக்கு மனுஷன் போகவே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே கதைன்னு கூட சொல்லிகிட்ருக்காங்க சில பேர் எது எப்படியோ இன்றைக்கி நம்ம சில ஆஸ்ட்ரனிஷிங் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் மூணு நம்ம நம்ம பார்க்கலாம் பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கிட்டத்தட்ட டூ லேக் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் மைல்ஸ் நிலா தன்னைத்தானே சுற்றி வர்றதுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் எடுத்துக்குது அதே மாதிரி அர்த்தை சுற்றி வர்றதுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டேஸ் எடுத்துக்குது ஸோ நீங்கள் நீங்கள் யோசிச்சிருக்கலாம் எப்போ பார்த்தாலும் மூணு வந்து ஒரே இடத்துல இருக்க மாதிரி இருக்குது அது நகரு தான் நகரலையா நமக்கு தெரியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரீசன் ஏன்னா ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் ரெண்டுக்குமே இது வந்து ஆவரேஜாக சேம் டைம் எடுத்துக்குது அதனால் நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது இடத்துலேருந்து அது நகராமல் ஒரு இடத்துல இருக்க மாதிரி இருக்குது இதோட ஃபார்தர் எண்டை வந்து அதாவது மூணோட டார்க் சைடை ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸால் மட்டும்தான் பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு இது வரைக்கும் இப்போது நம்ம ரீசெண்டாக சந்திரயான் டூவில் நம்ம லான்ச் பண்ண விக்ரம் லேண்டர்ன்ற அந்த ரோபோ இந்த மூணோட அதர் சைடுக்கு தான் அனுப்பி வச்சாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதால் அந்த அதர் சைடு ஆஃப் த மூனை ஃபுல்லாக ரீச் பண்ண முடியல ஒரு வேளை அது ப்ராப்பராக நடந்திருந்தது அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் மேலும் சில தெரியாத விஷயங்களை வந்து நம்ம ஈஸியாக பார்த்துருக்க முடியும் பட் எனிவேஸ் இப்போ வரைக்குமே நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு நிறையா சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க நிறையா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அதிலிருந்து கிடைச்ச சில விஷயங்களை பற்றியும் அதிலிருந்து இப்போ வரைக்கும் விளங்காத புரியாத சில விஷயங்கள் பற்றியும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்ட்ரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூனோட ஆரிஜின் மூன் ஒரு காலத்தில் எர்த்தோட ஒரு பார்ட்டாக தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து முன்னாடி நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பூமியிலேருந்து விழுந்த ஒரு துண்டு தான் வந்து நிலா அப்படின்னு வந்து ஒரு கருத்து முன்னாடி நிலவிட்டு இருந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் ஓஷன் தான் இருக்கிறதுலே நம்ம டெத்தான ஓஷன் இடத்துல அந்த பகுதியிலேருந்து தான் வந்து நிலா வந்து உடஞ்சி போயிருக்கணும் அப்படின்றதாகவும் அந்த இடைவெளியில் அந்த பள்ளத்தில் வந்து லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் வந்து தண்ணி சேர்ந்துட்டு அது பசிபிக் ஓஷனாக வந்ததாக வந்து முன்னாடி நம்பிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு தப்பான கேல்குலேஷன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்கலி பசிபிக் ஓஷனோட வால்யூமும் மூனோட சைஸும் மேட்ச் ஆகலை ஸோ மேலும் சில ஆராய்ச்சிகள்னாலையும் இது வந்து இது தப்பான தேரி அப்படின்னு வந்து ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் மூனோட ஆர்ஜினும் அர்த்தோட ஆர்ஜினும் கிட்டத்தட்ட சேம் டைம் அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி க்ரோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது வந்து பலதரப்பட்ட ஆராய்ச்சி முடிவுகள் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் விங்ஸ் மூலியமாக சன்லேருந்து அதாவது சூரியன்லேருந்து வெளிப்பட்ட கதிர்கள் மற்றும் டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸோட கேஸஸ் மற்றும் பல விஷயங்கள்னால சேர்ந்து உருவானது தான் வந்து அர்த் அண்ட் மூன் அப்படின்றது தான் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டு இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்க ஒரு உண்மை தகவல் அடுத்து நம்ம வந்து மூணில் இருக்க ராக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நடந்த சேட்டலைட் மிஷன்ஸ் மூலியமாக அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் ரஷ்யாவில் லூனா த்ரீன்ற சேட்டலைட்டை நிலாவுக்கு வந்து அனுப்பி வச்சாங்க அந்த சேட்டலைட்டோட பிக்சர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் எல்லாமே நிலாவில் வந்து மவுண்டைன்ஸ் வேலிஸ் அண்ட் கிரேட்டர்ஸ் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் அப்பலோ மிஷன்ஸ் வந்து நிலாவுக்கு யூஎஸ் மூலியமாக அனுப்பி வச்சாங்க அதிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பவுண்டு எடையுள்ள கற்கள் மண் போன்ற விஷயங்களை வந்து பூமிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஆறு ராக்ஸ் ராக் பீசஸ் ஒவ்வொன்றோட சைஸும் வந்து ஒரு பட்டாணி அளவுலேருந்து ஃபைவ் இன்ச்சஸ் லென்த் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்க ராக் சைஸஸ் வந்து பூமிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஓவராலாக பார்க்கும்போது லூனார் சர்ஃபேஸில் இருக்க இந்த செடிமெண்ட்
இவைகள்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண இடத்துல இருக்க காம்போசிஷனில் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமலும் கிளாஸ் மாதிரி ஒரு கலர்லெஸ் பார்ட்டிக்கல் அண்ட் ஷேப்லெஸ்ஸாக இருந்ததாகவும் மோஸ்ட்லி தெரிய வந்திருக்கு ஏன் அப்படி இது வந்து அர்த்தோடு இருக்க மெட்டீரியல்ஸோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் இருக்கிற சாயிலில் கிளாஸோட கண்டென்ட் ரொம்பவே கம்மி ஆனால் நிலாலேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்த சாண்ட் பார்ட்டிக்கல்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கிளாஸால் ஆயிருக்குன்னு தெரியுது இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா உயிர்கள் வாழ்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் சின்ன ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்டீரியா மூலியமாக இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பாக்டீரியா ஆல்கே அண்ட் ஒரு பிளான்ட்டை வந்து இது வளர்கிறதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கான்னு வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க அதில் ஒரு நாலு சாயில் சாம்பிள்ஸில் மூணில் மட்டும் எந்த ஒரு எஃபெக்டும் கிடையாது பாக்டீரியாவை எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது ஆனால் ஒரு சாம்பிளில் பாக்டீரியா வந்து எல்லாம் செத்து போச்சு இது எதனால் இறந்தது அப்படின்ற ரீசன்ஸ் வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆனால் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஹையர் எண்டில் போய் நம்ம ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நிலால வந்து கல்டிவேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக மக்காச்சோளத்தை வந்து பயிர் செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க ஆனால் அதோட எஃபெக்டும் எதுவுமே இல்லை பயிர் எதுவுமே வரலை ஆனால் ஒரு சிம்பிள் ஆல்கேவை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மூணோட சாயிலில் ஆனால் அதிலருந்து நல்ல க்ரீனாக லஷ்ஷாக நல்ல ஒரு ஆல்கே வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிது இது ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற ரீசன்ஸும் அவங்களால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல இந்தியாவிலேருந்து அனுப்பப்பட்ட சந்திரயான் ஒன் இதோட லெவன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு மூணுக்கு போய் அதிலருந்து கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸோட ப்ரெசன்ஸை வேப்பர் ஃபார்மில் கண்டுபிடிச்சிருக்கு சந்திரயான் ஒன் இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மூணில் இருக்க ராக்ஸ் ஒரு ராக் பர்டிகுலர் ராக்கோட ஏஜ் வந்து 300 ஹண்ட்ரட் க்ரோர் இயர்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் இய க்ரோர் இயர்ஸாகவும் ஒரு இன்ச்சு கூட அந்த ராக் நகரில் அப்படின்றதையும் நிலால எந்த ஒரு பொருட்களும் அசைவுன்ற விஷயமே இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது வந்து ரொம்பவே வியப்பான விஷயம் அதுவும் இந்த ராக் பார்த்தீங்கன்னா மேலோட்டமாக எடுக்கப்பட்ட முதல் முதல்ல சும்மா கண்ணில் தென்பட்ட ஒரு கல் இதோட வயசே வந்து முந்நூறு கோடி ஆண்டுகள் அப்படின்றது வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் பூமியில் பார்த்தீங்கன்னா துருவி துருவி தேடி கிரீன்லாண்டு பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல நானூறு கோடி ஆண்டுகள் பழமையான ராக்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இந்தியா சைனா யூஎஸ் ரஷ்யான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாடுகளுமே போட்டி போட்டுட்டு நிலாக்கு வந்து சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க புது புது ரிசர்ச்சஸ் புது புது கண்டுபிடிப்புகள் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட மாட்டோமா அப்படின்னு நம்ம போட்டி போட்டு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னும் இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிகள் மூலியமா வேற ஏதாவது நம்ம கண்டுபிடிப்போமா ஃபியூச்சரில் இதை பற்றி எதிர்பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்